ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് കോവിഡ് അപ്പം കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പം മെജോറിറ്റി ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരിലും അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കുറേയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകേണ്ടി വരും ചിലവർക്കത് തീവ്രമായ രോഗമായി മാറാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് അഥവാ ലോങ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി നമുക്ക് അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് നമുക്ക് പിന്നെ പോസ്റ്റ് കോവിഡായിട്ട് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഇത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞ് എത്ര നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കും ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒരു മാസമാണോ അതോ മൂന്ന് മാസമാണോ എത്ര നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ശ എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരില്ലെങ്കിലും ഇത് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാരിൽ അത് രണ്ടു മാസം വരെ നീണ്ടിരിക്കാം ആൻഡ് കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ അത് മൂന്ന് മാസമോ അതിൻ്റെ മുകളിലോ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കാം അപ്പോൾ ആരിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇത് കോവിഡ് തീവ്രമായിട്ട് വന്നിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി ആൾക്കാരിൽ മാത്രമാണോ അത് വലിയ കാര്യമായി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ഇൻ പേഷ്യൻ്റ് അതായത് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിത്സകൾ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി വലിയ കാര്യമായി വരാത്ത ആൾക്കാരിലാണോ കണ്ടുവരുന്നത് ഗുരുതരമായ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിംറ്റംസ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇൻ പേഷ്യ അതായത് തീവ്രമായി കോവിഡ് വന്നിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാരിലാണ് നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അതേ സമയത്ത് വീട്ടിൽ കോവിഡ് കോവിഡിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത ആൾക്കാരിലും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കാം അത് ചില ആൾക്കാരിൽ അത് കോവിഡ് വന്ന സമയത്തേക്കാളും കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്ഷീണം തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരിലെങ്കിലും ഈ ക്ഷീണം നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട് കോവിഡ് വന്നു പോയതിന് ശേഷം വളരെയധികം ക്ഷീണം അതായത് അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ജോലിക്ക് പോയാൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം പോയതിന് ശേഷം അവർ ക്ഷീണം കാരണം പിന്നെയും ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു പിന്നെ കണ്ടുവരുന്നതാണ് കിതപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പം ശ്വാസം മുട്ടൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ വരിക അത് കുറേ ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആസ്മയുടെ ആയ ഇതൊന്നും ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ആ സിംറ്റംസ് ആ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയും കാണിച്ചു തുടങ്ങുക പിന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ അത് കൂടുതൽ വരേണ്ട ചുമയായിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഡ്രൈ കോഫ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ ഉറക്ക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും കാണാറുണ്ട് അതായത് ഒന്നുകിൽ ഉറക്കം കിട്ടാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങി തുടങ്ങിയാലും ഉറക്കം ബ്രേക്ക് ആവുക ഇടയ്ക്ക് ചുറക്കം പോവുക പിന്നെ വേറെ കണ്ടുവരുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് ശരീരം വേദന തലവേദന നമ്മുടെ കണ്ണും വായുവൊക്കെ ഡ്രൈ ആകുക അതായത് വരണ്ടു പോവുക പിന്നെ വിശപ്പ് കുറവ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഇനി ഓരോ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പം മീഡിയയിലും ഇതിലൊക്കെ കുറേ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് അഥവാ മ്യൂക്കോർ മൈക്കോസിസ് അതായത് കോവിഡ് വന്ന ആൾക്കാരിൽ ഇത് വളരെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ അസുഖം വളരെ ഗുരുതരമാണ് അപ്പം ഇത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മിക്കപ്പോഴും മരണം മരണം ആവുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കാണുന്നത് ഈ പ്രമേഹം ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ അതും അൺകൺട്രോൾഡ് കൺട്രോളിൽ അല്ലാത്ത പ്രമേഹം അതായത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാത്ത ഷുഗർ ഒരിക്കലും കൺട്രോ കൺട്രോളിൽ വെക്കാത്ത ആൾക്കാരിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കോവിഡ് വന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് രണ്ടാമതായി ഈ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ അത് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് കാരണമാകാം ഉള്ളവരിലും നമ്മൾ കണ്ടുവരും അതായത് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അവയവം മാറ്റിവെച്ച ആൾക്കാർ അതായത് കിഡ്നി വൃക്ക ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ല
രോഗികൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ഏത് അവയവങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധിക്കുന്ന കണ്ണ് മൂക്ക് തലച്ചോറ് ഇത് മൂന്ന് അവയവങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ശ്വാസകോശത്തിനാണ് പിന്നെ ഫംഗസ് ആയതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അത് കയറി പിടിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ പനി വന്നാൽ അത് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ നീര് വന്ന കൺ എന്താ പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് പനി പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റിന് നീര് വീഴുക പിന്നെ ഒരു സൈഡ് നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നീര് വീ നീര് വീഴ്ച വരിക പിന്നെ പല്ല് വേദന പല്ലുകൾ ഇളകുക പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ കുറയുക കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക മൂക്കിക്കൂടെ പഴുപ്പ് വരിക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിൽ കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ കൂടിയ ഗുരുതരമായ സ്ട്രോക്ക് പോലത്തെ അസുഖങ്ങളും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കാരണം വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് വന്നാൽ ആരെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഒരു ഇ എൻ ഡി സർജൻ ഇ എൻ ഡി സർജനെയാണ് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് എക്സാം ഇതിന് വേണ്ടി പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ പരിശോധിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ കണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടർ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് അവരെ നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനുള്ള മ്യൂക്കോർ മൈക്കോസിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജറി തന്നെയാണ് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറേ നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗുളികകൾ മെഡിസിൻസ് കഴിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലേ നമുക്കത് കൺട്രോളിൽ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തതായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കിതപ്പ് അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാമത് ഡീ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയും കണ്ടീഷനിങ് ഡീ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കോവിഡ് തീവ്രമായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരിൽ ആശുപത്രിയിൽ കുറേ നാൾ കട കട അഡ്മിറ്റ് ആകേണ്ടി വരും അതായത് രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ആകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽ നമ്മുടെ മസിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയുകയാണ് നമ്മളധികം നടക്കുന്നില്ല ബെഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീരെ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മസിൽ മസിലുകളുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ നടന്ന് തുടങ്ങുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ചുമ അത് വരേണ്ട ചുമയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ചുമ കൂടാതെ കുറുങ്ങൽ പോലെ വരാം അതായത് കുറേ രോഗികൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് മുന്നേ ആസ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചിലെ ആസ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗികൾ ഇപ്പം അത് കുറേ നാളത്തേക്ക് ആസ്മയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു കുറുങ്ങൽ പോലെ വരിക അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരിക പിന്നെ ചു ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ കോഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്മയും കാണാറുണ്ട് അതായത് കോഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആസ്മയും കുറുങ്ങൽ പോലെ വരണമെന്നില്ല അവർക്ക് ഈ കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചുമ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മൾ ഇൻഹേലറാണ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നെഞ്ചിലൊരു വേദന ഒരു പിടുത്തം പോലത്തെ വേദന ചിലർക്ക് കുത്തുന്ന പോലത്തെ ഒരു വേദന അതിനെയാണ് ഒന്ന് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൈറ്റിസ് പ്ലൂറൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഒരു കവറ് പോലുണ്ട് ഒരു സഞ്ചി പോലെ സഞ്ചി പോലുണ്ട് ആ ഒരു കവറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്ലൂറ പ്ലൂറയിൽ ഒരു നീര് വീഴുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്ലൂറൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നീട്ടി ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പം ആ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നീട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പിടുത്തം പോലെ ചിലർക്ക് നല്ല വേദന പോലെ വരും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പ്ലൂറൈറ്റ് അതുകൂടാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മസിലിനെ ബാധിച്ചിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ മസിൽസിനെ ബാധിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പമ്പിങ്ങിനെയും ഇതിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുക അപ്പോൾ ഹൃദയ പേശികളെയും ബാധിച്ചിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് കഞ്ചസ്റ്റി ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ശരീരത്തിൽ നീര് വീഴാം കാലുകളിൽ നീര് വീഴാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും കാണുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് ചെസ്റ്റ് എക്സറേ എടുത്തു നോക്കു